టీడీపీకి ఛాయిస్ లేదు బీజేపీకి భయం లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాటం అనే ప్రకటన కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రగల్భం మాత్రమే అవుతోంది రాష్ట్రానికి తీవ్రమైన అన్యాయం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం విషయంలో కత్తులు దూస్తున్నట్లుగా తెలుగుదేశం పార్టీ కలరంగిస్తోంది కానీ ఈ విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ బేలతనం అందరికీ అర్థమవుతూనే ఉంది ఏం చేసినా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు రాదు రాలేదు అనే విషయం స్పష్టం అవుతోంది ఏమున్నా రెండు కళ్ల సిద్ధాంతంలో ఒకవైపు ఎన్డీఏలో కొనసాగుతూ మరోవైపు బీజేపీని తిడుతూ బండి లాక్కు రావాలి ఇంతకు మించి తెలుగుదేశానికి గత్యంతరం లేదు అసలు బీజేపీని వీడి పక్కకు వస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి అగమ్య గోచరమే ఒక రకంగా కాదు అనేక రకాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఇరకాటంలో పడిపోయే అవకాశం ఉంది ఓటుకు నోటు వంటి కేసులో టీడీపీ అధినేతే ఇరుక్కున్నాడు ఇక చంద్రబాబుపై మూడు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని ఇటీవలే ఒక కేంద్ర కమిటీ కూడా తేల్చి చెప్పింది ఇక చంద్రబాబు మూడేళ్ల పాలన విషయంలో కదిలిస్తే బోలెడని కేసులు రెడీ అవుతాయి కేంద్రం ఇచ్చిన నిధుల విషయంలో దుర్వినియోగం కింద సిబిఐ విచారణకు ఆదేశిస్తే చంద్రబాబు కథ అంతేననే మాట కూడా వినిపిస్తోంది ఈ విధంగా కేంద్రం అనుకుంటే చంద్రబాబును ముప్ప తిప్పలు పెట్టి మూడు రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి పీఠం నుంచి దించేయగలదు అనే మాట వినిపిస్తూ ఉంది ఇక బీజేపీ విషయానికి వస్తే దాని లెక్కలు దానికున్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు జుట్టును తమ చేతిలో కలిగి ఉండడం బీజేపీకి మొదటి ప్లస్ పాయింట్ ఇక రెండో అంశం అనుకుంటే ఏపీ ప్రజల మనసులను గెలుచుకోవచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీని దూరం పెట్టేసి ఏపీకి కేంద్రం ప్రత్యేక హోదాను అనౌన్స్ చేసిందంటే బీజేపీకి బోలెడంత పొలిటికల్ మైలేజీ వస్తుంది ఇక అప్పటికీ ఏపీలో బేస్ లేదు సీట్లు రావు అనుకుంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో చేతులు కలపగలదు కమలం పార్టీ ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కావాలని హోదా కోసం ఏ పార్టీతో కలవడానికైనా సై అని జగన్ ప్రకటించాడు ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యేక హోదాను ప్రకటిస్తూ ఎన్నికల ముందైనా ఎన్నికల తర్వాత అయినా కమలం పార్టీ వైకాపాతో చేతులు కలిపే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఏతవాత ఇప్పుడు కార్నర్లో ఉన్నది తెలుగుదేశం పార్టీనే 